El otro día habéis hablado aquí de frases de madre y he dicho, vamos a ver, que yo soy un experto en esto, ¿cómo no voy a hablar? ¿Ah, sí? ¿Cómo no voy a hablar yo de esto? Bien, voy experto a... en frases de madre. Claro, voy a, incluiros, eh, voy a incluiros yo, porque el otro día mi sobrino de cinco años bajó de casa al kiosco. Uh -huh. De cinco años, se escapó de casa sin que su madre se enterara. Bueno, esa historia habría acabado, si yo hubiera hecho eso en mis tiempos, habría acabado igual. Con palotes. O sea, irte, a, irte al kiosco es como acaba. Porque una madre de antes no sé qué tenía, pero eh, tú te ibas de casa y decías, mamá que me voy, no te hacía ni caso. Mamá que me voy, no te hacía ni caso. ¿no? Tocabas el picaporte y era Alejandro. <risa> que esto era importante. El nombre entero ya te ponía sí, los pelos de punta. Sí, eso de alguien cariño, nada, ¿no? Pero lo importante que la gente no lo valora es el acento en la O final. El sí. Alejandro. ¡Lucía! ¡José! ¡Pablo! ¡Pirata! ¿Sabes? Eso era lo que te podía romper el pot. Por eso Froilán las manga como las manga. Por el caso, le dice su madre, Felipe Juan Fra... Bueno, cuando llega a todos los santos ya está desinflado. Ya no, no, le pone, no le puedes poner acento. Las madres de antes tenían tres frases y punto. Y punto que el punto lo inventó una madre. Sí, ¿no? O sea, no sé en qué siglo, pero lo inventaron ellas. O sea, y era... Y punto. Que votaban contra el suelo, ¿sabes? Que se, que se les quedaba la permanente ahí moviéndose, ¿sabes? Ahí, eh, con un flow. De los días. Tenía tres frases. Primera frase de madre, que no me contestes. Sí, la sí, segunda, eh. que no me cambies de tema. Y, y la tercera y última, y no te lo vuelvo a repetir. Y punto. Y con, el, no, y con estas tres frases, ¿te, te noqueaba el cerebro? Sí. ¿Era una conversación cerrada? Y salía ganando ella, hablaras de lo que hablaras. ¿eh? Te, que te levantes del suelo, pero mamá, que no me contestes. Pero mamá, que me ha atropellado un coche. Que no me cambies de tema. Pero mamá, no te lo vuelvo a repetir. Y se acabó. Y tú que tenías las dos piernas rotas, te levantabas. Te ibas andando para casa y decías, si tienes razón mi madre, si se han dado de lujo sin la rótula, ¿sabes? <risa> Ahí ya los chavales tienen acojonados. Los chavales tienen acojonados a los profesores. Cuando yo era pequeño, los padres y los profesores eran equipo. Sí, sí eran sí, equipo. Eran equipo. O sea, te pegaba uno, te remataba el otro y a probar en junio. Claro. O sea, tú llegabas a casa, mamá, que me ha pegado el profesor. ¡Pim, pam! Algo habrás hecho. Digo, pero mamá, que no he hecho nada. ¡Pim, pam! Para cuando lo hagas. Pero mamá, que estoy llorando. ¡Pim, pam! Así lloras por algo. Y a tu cuarto a estudiar. ¿Pero por qué, mamá? Porque lo digo yo. ¡Y punto! Ay, no hay quien pueda con él. Mañana vuelve. Se llama Alex Clavero, el franco tira rock.